So hi guys, this is me again, Geraldine, and welcome back to my channel. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin kung paano pumuti ang ating skin, ang ating hat, at ano yung mga products na pwede natin gamitin sa pagpapaputi, which is budget-friendly. So, disclaimer lang guys, this video is about pagpapaputi ng balat, about ito sa kung sino yung gustong pumuti, pointers lang for them, pero kung ikaw hindi mo na need na magpapaputi, kontento ka na sa skin color mo, we have nothing against you then. Pero, if you're here and you're going to bash those people na gustong pumuti, this video is not for you, so mag next video ka na lang muna. So, Eto ako nung college pa ako guys, hindi naman ako may team pero hindi rin naman ganun kaputi and gusto kong matry yung talagang I can consider myself na maputi. So tinry ko na mag skin whitening. Sa pagpapaputi guys, we have a skincare routine na ginagawa para ma-achieve yung gusto natin. Skincare routine involves a lot of parang effort to achieve that goal sa skin mo. It involves uh, nag apply ka ng cleanser, toner, moisturizer, sunscreen, exfoliation, which is everyday mo dapat gagawin. So, ako guys, I am one of those people na parang ang tamad-tamad kong mag skin care routine. If I want to lighten my skin, ayoko yung maraming ginagawa, maraming ina-apply sa skin. So, sa cleanser and toner guys, hindi ako nag apply honestly parang if you want to clean your skin maghilamos ka or maligo ka ganun lang yung sa akin guys and i came to a shortcut which is magtalo-talo na lang tayo sa sabon at lotion <laughs> sa sabon guys i am using kojic soap sabon na may kojic acid like this so first product na ginagamit ko or first na whitening soap na parang nakita ko kagad yung effect na gusto ko guys satisfied sa result is Koji Sun Skin Lightening Soap may ingredient siya na kojic acid which is a very important na ingredient para sa pagpapaputi ng balat una kong sinasabon yung face ko but never kong binabad yung mukha ko ang skin ng ating face is mas manipis siya guys and mas delicate compared to the other parts ng ating body. So, hindi ko ibababad ang aking mukha. After ko magsabon sa face, banlawan mo na siya and saka ako nagsasabon sa the rest of the body. Kapag kakastart mo palang na gumagamit and you want a significant result, 2 to 3 minutes na, mag, na ibabad yung sabon sa balat mo and then after 2 to 3 minutes yung iba nga, umabot pa ng 5 minutes but Personally, I don't recommend na umabot pa ng 5 minutes. Especially if may skin type ka na sensitive or dry skin. At most, 2 minutes lang guys. Okay na yun. Personally, binababad ko siya at most na yung 2 minutes. But when you're using it for maintenance lang, 30 seconds guys is enough. Yung iba gumagamit ng lofa para pang scrub ng skin but... Me, I don't use lofa. Ginagamit ko is towel lang guys. Sinasabon ko yung towel tapos yun yung ginagamit kong pang scrub. I just feel na parang mas hiyang ako na gagamitin ko is yung towel. Kapag nagbababad ka ng sabon guys, dapat niyong tandaan na we have different skin types. So, we have different skin reactions kapag binababad mo yung skin mo sa sabon na ito. Kahit gaano po siya katagal na binababad sa skin mo, wag mo nang antayin na parang nangangati ka na or parang humahap din na yung balat mo. Banlawan mo na siya guys kasi you're not going to use it once naman eh. Parang part na siya ng routine mo sa paliligo. So, wag abusuhin guys. Okay? Wag mo nang hintayin na mangangati ka pa or humahap din pa yung balat mo kasi usually magkakaroon ka ng ano, mga pantal-pantal na pula or parang nasusunog na yung balat mo. So, iwasan nyo na yan, guys. After mo maligo, after mo nabanlawan yung sabon na ginagamit mo, use a lotion or pwede ring moisturizer. In my case, guys, I'm just using a lotion. Ang ginagamit kong lotion is ito. It's a Skin White Power Whitening Lotion. 
Ito ang ginagamit ko kasi nga, para naman mag-complement siya, it's a whitening lotion and yung sabon is a whitening soap. So, parang magko-complement siya na puro whitening siya. And, recommended you have to use SPF 30 and above na lotion para, para may extra protection na yung skin mo from the harmful rays of the sun. Once nagagamit ka ng sabon na may kojic acid, normally guys, ang ang reaction ng skin mo is magda-dry siya. Kasi nga, parang hinihigop ng sabon yung skin moisture mo. So, after niyang parang higupin yung skin moisture mo, ang tendency niya is magda-dry yung skin mo, which is natural reaction ng skin. Later on, parang magkakaroon siya ng mga parang micro-peeling. First mo talagang manutis, guys. Ako, personally, first ko manutis is gilid ng ilong. And dito sa baba, if you look closely in the mirror, you'll see na parang nagda-dry siya and later on, mga after mga approximately 2 days, makikita mo na yung mga micro-peeling as reaction doon sa ginagamit mong sabon, guys. It means, may effect yung ginagamit mong sabon. That's the natural effect. Umipekto siya. So, wag kang mabahala as long as hindi naman nasunog yung skin mo. Okay? That means... Yung ginamit mo is nag-take effect siya. Since magda-dry yung skin mo sa sabon, so need mong parang i-replenish yung moisture ng skin. That's why you have to use lotion or a moisturizer. At kung may extra budget ka pa guys, pwede kang gumamit ng sunscreen or sunblock every time na lalabas ka ng bahay. Kasi it's an extra protection din guys from the sun. Okay? Iwasan mong ma-expose sa araw kapag gumagamit ka ng kojic soap. Kasi parang it defeats the purpose. Once na gumagamit ka ng kojic soap, may micro-peeling na nagaganap. Yung old skin, mga dead skin, parang marirremove siya and parang marireplace niya yung mga na-remove na mga old skin. So, parang bagong Bagong silang pa yung skin mo dyan tapos may expose sa araw. So, imbes na magpapaputi ka, yung kakalabas pa lang na new skin mo may expose sa araw. sa so, parang masusunog siya guys. So, imbes na puputi ka, parang mas lalo ka pang iitim. Mas madaling masunog yung balat mo guys if kabago-bago mo pa lang nagpiling, kabago-bago mo pa lang parang nag-exfoliate tapos may expose siya directly sa araw. So, when you are out, use an umbrella or use a cup para hindi ka directly may expose sa araw. So, isa rin sa mga dapat mong tandaan, guys, if you're using products sa pagpapaputi, dapat apply it diligently and apply it religiously na simulan mo na siya na gamitin. So, stick to your routine and make it a habit na talagang diligently ginagawa mo siya. There is no shortcut to skin whitening, guys. Kasi kahit nga sa mga artista, sa mga may kaya na gusto nilang magpapaputi, nag, ano sila, nag-gluta session, mga gluta drip, it takes mga ilang sessions yun, guys, bago nila makita yung desired results nila. So, what more tayo, guys, na we are trying our best na mas makamura kung gagamit tayo ng products. So, there really is no shortcut sa pagpapaputi ng balat, guys. The key to skin whitening is diligence. Ibig sabihin, kapag nasa start mo na ang kung ano yung routine na ginagawa mo para magpa-whitening ng skin, dapat diligent ka na gagawin mo siya palagi. Hindi yung parang ginagawa mo ngayon, wala kang nakitang result bukas. So, hindi mo na tinuloy. Huwag ganun, guys. Kasi, masyado kang nagmamadali. Eh, wala ka talagang makikitang result. And I'm not saying that what works for me will work perfectly for you. Kasi, we have different skin types and we have different skin reactions to products that we are going to use. Ang skin care is a trial and error. Before you find the products that works perfectly for you guys okay so yun lang guys hopefully may nakuha kayong pointers sa video na ito about skin whitening 
and don't forget to subscribe guys. Huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button dyan sa baba and i-click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo if may new videos akong i-upload. And yun lang muna sa ngayon guys. Thank you for watching and see you on my next one.